저 뒤에가 카지키스탄 국경사무소입니다 응, 간밤에 저기서 잤고요 <웃음> 간밤에도 너무 웃겼어요 저 안에 가면 이제 대장님이 계시거든요 왕고죠 왕고 쉽게 얘기하면 그 왕고 옆자리에서 잤기 때문에 카메라를 들고 촬영을 하거나 이럴 수가 없었습니다 일도 저한테 자꾸 어디서 잘 거냐고 물어보는 거예요 그냥 공간 있으면 그냥 텐트 치고 자면 된다 그랬더니 처음에는 그러라고 하더라고요 어 여기 뭐 지나온 사람이 몇명 있다 한국 사람 최근에 뭐 이렇게 얘기하다가 혹시 그 여자분 유니드미라는 분 아시냐 그랬더니 어 안다고 어, 그분이 여기서 토끼고기도 먹고 간 걸로 내가 알고 있다 막 그랬더니 어 그러냐고 갑자기 태도가 돌변하시더니 여기서 자라고 그래서 안에서 자게 됐습니다 와 저기 멋있다 저 호수같이 생긴 데 있죠 저기서 아침에 물을 기러 오더라고요 물 먹기도 되게 눈치 보여서 그래서 미안해 갖고 짐 중에서 막내한테는 냉골 의자에 계속 앉아있는 모습이 굉장히 좀 그래서 제가 갖고 다니던 무릎 담요 좋습니다 어차피 앞으로 쓸 일도 없을 것 같아서 간밤에 잠을 제대로 못 잤어요 그 이유가 뭐냐면 난로가 바로 앞에 있어 갖고 너무 더운 거예요 와 더워서 잠을 못 자요 더워서 진짜 계속 이제 또 어, 군대다 보니까 아무래도 어, 군기가 바짝 들어갖고 불 꺼지면 안 돼서 그런지 계속 와서 넣더라고요 계속 뭐그 소리도 좀 시끄러웠지만 반바지 입고 반팔 입고 했는데도 너무 더워요 아, 왕고분도 굉장히 더워 하시는 거예요 그래서 반바지 하나 선물했습니다 제거 여기서부터 마을까지는 15km를 걸어가야 한다고 하네요 어제 어, 택시기사가 한 분이 왔었는데 아니 금액을 얘기 안 해줘 끝까지 그래서 그냥 안 탄다고 그랬어요 카라콜까지가 1차 목표고요 계속 내리막이라 너무 좋아요 여기서부터는 아 오르막 올라오는데 미치는 줄 알았어요 내리막이라 금방 갈 거예요 한 4시간? 4시간이면 가지 않을까 싶어요 그 와중에 초소에서 타지키스탄 국기를 또 오바로크에서 박았습니다 제가 저거 꼬매고 있으니까 그 왕고분이 뭐하냐고 되게 호기심 있게 그분이 약간 생긴 게그 조커로 유명한 호아킨 피닉스하고 그 프로게이머 기온 패틀이 섞어 놓은 듯한 그런 얼굴이었어요 굉장히 미남자입니다 첫 번째로 쉬는 겁니다 그나마 다행인 건 날씨가 좋아요 그래서 뭐 귀마이 같은 거 필요 없고요 그리고 모자도 바꿨습니다 햇빛이 되게 강하네요 아 오늘도 한 15km 가야 되는데 뭐 어제보다 편할 겁니다 일단 바람이 전혀 안 불어요 어제가 제일 힘든 날이었는데 하필이면 어제 바람이 많이 불었던 겁니다 그리고 이쪽이 아무래도 상대적으로 키르키스탄보다 조금 더 남쪽에 있기 때문에 산맥들이 이 뒤쪽에 있잖아요 그러다 보니까 일조량이 굉장히 길것 같아요 철책이 보이죠? 저 중국 측에서 해놓은 건데 국경이 원래 여기가 아니라고 합니다 근데 타시키스탄한테 이러저러 원조를 해놓고 여기까지 슬그머니 국경 철책을 만들어 놓은 거예요 말투밖에 한 거지 이거 뭐 그냥 중국은 좀 그런 영토 욕심이 굉장히 큰것 같고 그러다 보니까 우리나라 쪽에서도 동북공정이 한창이잖아요 이쪽도 역시나 서북공정이 한창이라고 합니다 여기가 주 경계초소입니다 여기 지나면 이제 무릎갑주가 되는 거예요 아까 군인들이 지나간 게 여기구나 아, 이쪽에는 여전히 재수 없는 중국 국경이 보입니다 그나저나 오늘 카라콜까지 최소한 가고 싶은데 갈수 있을런지 모르겠습니다 와 국경 철책 뭐야? 아니 뭐 굳이 이렇게 해놓을 필요가 있나? 와 여기 살던 동물은 뭔지야 저 때문에 왔다 갔다도 못할 거 아니야 동물들은 아 진짜 못됐다 중국 왜 저런 짓을 하지? 어이가 없네 가서 다 부셔버리고 싶네 중국 국경인데 뭐 초사도 없고 이거 뭐야? 비자 없이 중국 한번 넘어갔다 와야지 이거 뭐 그냥 넘어가면 중국인데? 자전 중국에 왔습니다 중국 중국이에요 <웃음> 아 철책을 엄청 심하게 해놨네 3일째 똑같은 점심 네 오늘은 이 빵을 좀 얻었어요 국경에서 주더라고요 먹으라고 점심으로 이 빵을 먹겠습니다 이걸 또 먹어줘야 또 무게가 또 줄어드니까요 가방 이런 빵을 별로 안 좋아하거든요 저는 제가 좋아하는 잼이랑 그 다음에 초콜릿 이게 거의 치트키에요 치트키 와 저기 물 위에도 철책 세워놓은 거봐 진짜 재수없다 국경검문소에서 다음 마을까지는 저한테 15이라고 했어요 혹시 50 아니야? 그럼 큰일 나는데 와 풍경은 죽이는데 그만 보고 싶어요 이제 아 진짜 사람이라도 좀 만났으면 좋겠네 차라든지 아니면 사람이라도 목동이라도 좋으니까 아니면 동물이라도 괜찮아 고독하네 고독해 진짜 아니 마을이 왜안 나와 지금 11km 걸었는데 아 야씨 진짜 15가 아니라 50인데 내가 잘못 들은 거 아니야? 저쪽에 설산에 길이 보이거든요 설마 저기 올라가는 건 아니겠지? 저 아닐 거야 아예 저기 길 아닐 거야 
저거 그냥 뭐 차가 지나가는 것도 길인데 아 마을은 고사하고 이거 개미 새끼 한 마리도 없는데 아아 아, 지금 11km 넘게 걸어왔거든요 초소에서는 15km 뒤에 첫 번째 마을이 있다고 그랬어요 그렇다면 저기 산이 든 저기에 마을이 보여졌는데 안 보이거든요 지금 제 육안에는 7km만 더 가면 은 캠핑장이 있다고 지도에 표시가 돼 있는데 뭐 물론 기대는 안 합니다 무슨 허 벌판에 그냥 표시만 해놓은 것 같아요 여기서 캠핑을 하고 싶어도 캠핑하면 가장 큰 문제가 불을 피울 수가 없어요 왜냐면 나무도 없고 아무것도 없거든요 돌멩이만 가득한 곳이라서 불을 못 피우면 은 밥을 못 먹는 거고 그냥 조금 남아있는 빵조가리 그거나 그냥 주워 먹고 자야 된다는 얘기입니다 오늘 드디어 캠핑을 하나요? 어쩔 수 없죠 뭐 이런 상황에서는 최악의 상황까지 생각을 해야 됩니다 여기 길이 너무 완만하고 좋아서 힘든 거는 전혀 모르겠어요 일단 저 산을 넘어갈게요 여기가 제일 높은 지점 아. 아, 4127. 아, 제가 올라온 길입니다. 끝이 보이지 않죠? 아, 초소에 있었던 그 아저씨 말대로라면 여기에 마을이 있어야 돼요. 여기가 15km거든요, 딱. 여기서 한 2km만 더 가면 캠핑장이 있는데, 그래서 일단 그 캠핑장 가서 확인해 봐야 될것 같아요. 잘수 있는 컨디션인가. 거기선 더 이상 안 걸을 거예요. 지도상 캠핑이라고 써 있는 데까지 왔어요. 뭐 없네. 왜 캠핑을 쏘는 거야 여기 그냥 이렇게 초지가 있네 아마 여름이나 이럴 때이 초지에서 캠핑하면 좋아서 캠핑이라고 해놨나? 아마도 이 길이 제가 알기로는 자전거 여행자들이 많이 지나간대요 오토바이 여행자들이랑 그런 그 자전거나 오토바이 여행하는 외국인들이 이런 데서 캠핑을 하루하루 했겠죠 그러면서 표시를 한것 같아요 아무튼 저는 주위를 한번 둘러볼게요 뭐 캠핑할 만한 건덕지가 있나 여기서 더 이상 안갈 겁니다 저는 차를 기다리고 있습니다 만약에 차가 안 온다 이러면 여기 좀 파인 데 있죠? 여기에다가 텐트를 짓게요 아니면 도로 위에 한가운데다 해도 뭐 상관없을 것 같아요 차가 오면 쓰겠죠 여기서 카라콜까지는 30km 거리에요 이러다가 카라콜까지 걸어가는 게 아닌가 싶습니다 해지기 전까지는 여기서 앉아서 그냥 텐트를 안 치고 기다리다가 해질 때쯤 빨리 치도록 하겠습니다 <웃음> 결국 또 움직이네요 3km 전방에 천장 없는 쉘터가 있대요 여기 천장은 없는데 하늘이 뚫려 있어요 대신에 이렇게 바람이라도 막아주는 그런 공간이 있는데 여기가 제일 안쪽이어서 여기서 자도록 하겠습니다 일단은 화로대를 대충 만들어 봤는데 중요한 거는 이제 나무가 없어요 나무를 한번 나가서 구해 봐야 되겠습니다 지금 시간이 아직 이런 시간이라서 나름 괜찮네요 여기 바람 일단 막아주니까 불만 제대로 피면 좋을 것 같아요 나무 찾으러 왔다가 군인분들 만나갖고 여기 늑대 때문에 자면 안 된대요 그래서 같이 차 타고 무리갑까지 가신다고 태워주시겠대요 저와 아까 이거 보고 시급했는데 어? 와 보이세요? 아 무서워 사냥인 것 같은데 <웃음> 레비 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 간신히 여기서 잘수 있는데 너무 비싸게 부르긴 하네요 벙크베드 진짜 개 지저분한 거 여기 18,000원 <웃음> 여기서 자야 됩니다 옵션이 없습니다 지금 시간이 새벽 2시 반이네요 얼른 자야 됩니다 안 지저분십시오 간밤에 저 뒤에 보이는 저에서 잤는데 저희가 파미르 호텔이라는 곳이에요 근데 지금 현재는 문이 닫혀 있습니다 숙소들을 싹 돌았는데 여기 무르갑에 열린 데가 없었어요 좀 재워달라고 얘기해서 처음에 저한테 150 소머니를 부르는 거예요 아침에 7시에 일어나게 하는 거예요 저를 자기 스케줄이 7시에 있으니까 
뭐 씻지도 못하고 아무것도 못했는데 150 소머니는 말도 안 되는 거죠 한 18,000원 되거든요 그래서 제가 소머니가 없다고 얘기했더니 다행히도 이 친구가 키르키 스 사람이더라고요 그러면은 맨 처음에 천솜 달라고 하는 거예요 근데 제가 그 돈이 없고 670솜 있는 거 지갑에서 열어서 다 보여줬죠 그랬더니 알았다고 그냥 조심해서 여행하라고 하고 가네요 저는 여기 은행이 있는데 과연 ATM이 될런지 모르겠습니다 ATM 만약에 안 된다 그러면 무릎값은 빨리 치고 넘어가는 게 좋을 것 같아요 와 유일하게 있는 ATM인데 비자만 됩니다 마스터 안 돼요 안 좋은 소식입니다 여기가 이제 무릎값에서 유일하게 ATM 머신이 있는 곳이에요 예 아무나 뱅크입니다 아무나 들어가서 돈을 뽑을 수 있는 곳이 아니네요 반드시 비자를 가져오세요 제가 비자를 잊어먹었거든요 여행하면서 호르까지 가야 된대요 마스터 쓰려면은 결과적으로 그지인데 일단 제가 천솜이 있거든요 여기가 다른 분들 영상에서 보면 은 많이 나왔던 컨테이너가 있는 시장이네요 사람이 아무도 없고 지금 이런 시간이라 열린 데가 없나 봐요 여기서 좋은 사람 만나서 그 사람 집에서 자기도 하고 막 그러던데 어쩐지 킬기스 나올 때 달러를 좀 가, 챙겨오고 싶더라니 망했네 호르그로 바로 가도록 하겠습니다 원래는 와카네랑 쪽으로 들어가려고 했거든요 사실은 제가 그 따라온 길이 옛날에 고구려 유민인데 당나라 장군으로 활약하셨던 고선진 장군님이 움직였던 루트를 좀 쫓아서 돌았던 거거든요 사실 그리고 해초스님도 마찬가지로 그 와칸 쪽으로 돌았다는 그 내용의 책들을 예전에 본 기억이 있어서 그 와칸 해랑 쪽으로 가볼까 했는데 쉽지 않네요 오늘의 미션은 호르그까지 히치하이킥으로 가깁니다 여기 후주관이 있는 데인데 여기서 돈을 한번 바꿔볼게요 요분들이 킬키스 분들이라고 합니다 썰 쏨. 에이... 얼마 얼마로 바꿔지? 그래 나. 80원이. 80원이 80이야? 아닌데 120인데. 쏨. 쏨머니. 네, 이제 색세. 플리즈. I don't have money. 쏨머니. 아, 쏨머니. 쏨머니. 와. 결국에는 그냥 백성원이 주신다고 합니다. 아, 다행이다. 아무리 이동을 히치로 한다고 해도 먹을 건 있어야 되니까 라마트 라마트 <웃음> 돈이 생겼어요 소머니가 이제 역시 머리를 잘 썼죠 왠지 이쪽에 오면 키리키스 분들이 많이 있을 것 같아서 그분들은 솜이 필요하거든요 은행에서는 안 바꿔준다고 하더라고요 솜을 라마트 라마트 땡큐 쏠쌩 아저씨 완전 침대래요 천지 좀 아예 문이 원원된 라이나 호로 가신다고 먼저 기사 아저씨가 저한테 왔거든요 200 점원이 But I have only 100. Wait a little bit. Wait. Okay, okay. When people come, uh -huh. maybe if I have a space, uh -huh. I will take you. Okay, okay, okay. Yeah, this is my everything. I don't have money. No, okay. Sure. 좋은 분이에요, 되게. 네. 벌써 말투가 달라요. 영어 되게 잘하시는데. 잘 갈수 있을 것 같아요, 아마 성공할 것 같습니다. Seven percent. Ah, okay, okay. You need seven percent. Put it on. Okay, okay. On the roof. Not here. 올려주고 있어요. 여기 히치가 아니라 요거로 갈수 있게 생겼는데 안경 없는 거 좋아하죠? No, no, no. My eyes good. Yes. But why, why you need this one? Ah, this is for fashion. 좀 기다려야 됩니다. 타지키스탄은 일정이 굉장히 짧을 것 같아요. 그래도 운이 정말 좋은 것 같아요. 타지키스탄 사람들도 너무 좋고 기회가 된다면 좀 오래 머물고 싶은 그런 나라입니다. 반대로 국경을 넘고 싶어 하시는 호주 분하고 영국 분인데요. 제가 지금 정보 좀 드리고 도와드리고 있는데요. 쉽지가 않네요. 여기서 넘어가는 게 역시나. <웃음> It's not easy to go there. Not easy. Especially from the border to the Kirikis border. That area is very hard. You have to work, I think. Mr. Yeah. 택시 아저씨 또 와서 흥정하는데 그 가격을 엄청 치네요, 또. 아이고. 외국인 두 명인데 지금 못 가고 있어요. 반대로 건너간대요. 걱정이 많이 되네요. 옷도 되게 얇고. 아무튼 위험하다고 느껴지면 바로 돌아오라고 얘기는 해줬어요, 제가. 제가 저는 이제 키리키스에서 타직 쪽으로 왔잖아요 굉장히 힘들어요 솔직히 근데 반대로 타직에서 키리키스 쪽으로 가는 거는 솔직히 솔직히 얘기해서 쉽습니다 단지 추위만 잘 견디면 될것 같고 제 느낌상 저는 그냥 그런 마인드로 왔어요 올때 한국의 어떤 뭐 산이나 이런 데를 등산한다 혼자 그냥 그런 느낌으로 왔거든요 이게 힘들다고 느껴지는 건 정신적인 문제예요 제가 봤을 때는 왜냐면은 굉장히 생소하고 낯선 환경에서 혼자 오는 거잖아요 저는 뒷자리 제 뒷자리이긴 한데 저 혼자라서 누워서 가도 돼요 이쪽 여행하면 이런 게 힘들어요 씻, 씻을 수가 없어서 아 더러워 물수건으로 씻고 로션 바릅니다 이게 끝이에요 그러고 가자마자 샤워 찐하게 한번 해야지 이렇게 상황이 급변하는데 딱딱 맞네요 어떻게 된게 어제 거기서 하룻밤 잤으면 이 일은 벌어지지 않았겠죠 
적재적소에 딱딱 맞게 사람들을 만나고 좋은 정보도 얻었고 신에 계신 것 같아요. 타지키스탄은 빨리 넘어가는 게 좋을 거라는 제가 샤르타지부터 여기까지 오는 동안 돈쓴게딱 1670솜 썼네요. 대충 한 20불 될 겁니다. 시간이 딱 맞게 제가 이 시간에 안 오고 그리고 어제 잤던 곳에서 그 친구가 8시 안 나갔으면 은이 차를 못 탔을 거예요. 와 진짜 신기합니다. 인연이라는 게. 많이 타게 생겼네요. 보니까. 그리고 아저씨가 저한테 다른 사람한테는 백 냈다는 얘기 하지 말아달라고 하네요. 밥을 떠납니다. 어, 많이 흔들리네. 그가 뭐 이렇게 생겼습니다. 거의 없어요. 이층 겁니다. 1층짜리 컨테이너 모양이에요. 다 똑같이 생겼습니다. 아 손님 타는구나. Uh, this video for my uh, YouTube channel. 그래서 물을 받으려고요. 어, 가다 보면 목마르고 제가 물을 많이 먹으니까. 한겨울에도 그냥 콸콸 나오네. 지하수라 그런가? 저 옆에 들고 계신 저 물통이 제 거예요. 오케이. 감사하네요. 커미션이랑 파미르. 니가 <웃음> 더 귀엽다 임마 니가 어? 더 귀여워 <웃음> 아 이거 너무 이뻐 애들 동네 아이들 여기 쫄아 있어 너는 응? 응? 왜 달라는 거야 얘 어. 아니란데. 헬로. 헬로. 오케이. 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 예, 고마워. 고마워. 이뻐 죽겠어. 아, 아저씨 너무 좋으세요. 운전 기사 아저씨. 저보고 들어와서 자기가 밥 사줄 테니까 먹으라고. <웃음> 죄송하지만 거절했습니다. 어쩔 수가 없어요. 너무 미안해서 들어가서 뭘 이렇게 주워 먹을 수 있는 그런 여건이 안 됩니다. 제, 제 성격상. 아, 지금 여기는 와카네라하고 그 파밀 하이웨이 나눠지는 이 바로 앞 마을이에요. 마을이라고 하기에도 굉장히 썰렁한데 건물 몇 채가 다네요. 이제 이 차는 곧바로 네, 호르브로 갈 거예요. 원래 제가 가려고 했던 곳은 와카 쪽인데 그쪽으로 안 가고요. 호르브에서 나중에 반대로 조금 돌아보겠습니다. 길이 엄청 안 좋네요 생각보다. 아기가 먹으라고 소대지 않아 줬어. 나와봐. 호르고가 이제 사실상 파미라 하이웨이의 종착 지점입니다. 반대로 거기서부터 시작점이라고 할 수도 있는 건데요. 아무튼 오늘은 제가 그동안 고생을 많이 했기 때문에 돈을 뽑아서 좀 좋은 숙소를 가도록 하겠습니다. 최대 2만원까지 쓰겠습니다 하루에 숙박비로 네, 말도 안 되는 거죠 제 여행에서 자, 그리고 오늘은 반드시 제가 술 한잔 먹어야 되겠어요 지금 술안 먹은 지한 일주일 정도 됐거든요 세계에서 두 번째로 높은 파미라 하이웨이 그것도 겨울에 좀 지나가는 거 쉽지 않죠 정말 운이 좋았던 게 날씨가 너무 좋았어요 눈한번 내리면 길이 아예 막히거든요 며칠이 뭐야 심한 경우에 한달 동안 길이 막힌다고 합니다 얘기들이 아주 저를 먹여 살렸어 돈이 없어갖고 아무것도 못 먹었는데 얘네들이 과자랑 뭐 초콜릿 주고 에? 음료수 주고 다 줬어요 저를 아 덕분에 제가 안 굶고 가게 됐습니다 애기들이 너무 작게 조용하고 아, 이런 애기들도 가끔 만나야죠 하나시오 하나시오 어? 라우맛 어? 너무 작게 애들 <웃음> 타직 You are my hero today. Yeah, okay. <laughs> yeah. Thank you so much. Okay. Yeah. You're welcome. Yeah, okay. Nice yeah, be careful you, for you, drive. You, you know where to stay. Uh, there is a cheaper, right? It must be cheaper. Yeah. Okay, okay, okay. But you have to ask. I will check. First this one and then that one. Ah, okay, okay. All right, good luck. Thank Bye -bye. you so much, Tajik. Wow. It's so Wow. 앞이 안 보일 정도로 오는데 눈이 우박이야 뭐야 이거 아우 아 죽겠네 아 전기차라서 배터리가 방전이 됐나봐요 그래서 어, 이 사람들은 들어가서 잤나봐요 근데 저는 
돈이 한 푼도 없기 때문에 저는 그냥 차에 잤습니다 얘기하고 어차피 오늘 캠핑하려고 했는데 차박을 해버렸네요 미쳐서 어, 나 먹었어 왜 하죠? 와 눈이 엄청나게 오는데 이 상황에서 나가서 진짜 체크를 당하니까 좀 짜증나네요 진짜 눈 맞으면서 어우 눈이 너무 와 이거 대충 맞을 눈이 아니야 이거 